అశాస్త్రీయ విభజన అనంతరం ఎదురైన ఆర్థిక సామాజిక ప్రతికూలతను అధిగమించి అనేక కష్ట నష్టాలకు ఎదురొడ్డి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ది పదంలోకి తీసుకువచ్చామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది విభజనతో భారీ రుణాలు తీవ్రమైన రెవెన్యూ లోటును ఇచ్చిన పరిమితి వనరులతో అద్భుత ఫలితాలను సాధించామని పేర్కొంది ఇప్పటికే రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో పదకొండు పాయింట్ రెండు రెండు వృద్ధి రేటు సాధించామని రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ సుస్థిర లక్ష్యాలనే సాధిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది ఈ మేరకు మంగళవారం ఆర్థిక రంగంపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసింది తక్కువ వడ్డీకి రుణాల సమీకరణ రుణాల పునర్వ్యవస్థీకరణతో ఆర్థిక ఆటంకాలను అధిగమిస్తున్నామని పేర్కొంది శ్వేతపత్రంలోని కీలక అంశాలను మనం ఇప్పుడు చూద్దాం విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ వ్యవసాయం పైనే ఆధారపడింది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఈ రంగం వాట రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో ఇరవై మూడు శాతంగా ఉంటే విభజన సమయంలో ఇది ముప్పై పాయింట్ రెండు శాతంగా ఉంది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటికి ముప్పై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి చేరింది ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయ రంగం వాట ముప్పై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు శాతంగా ఉంది పారిశ్రామిక రంగం వాట ఇరవై రెండు పాయింట్ ఒకటి సేవలం రంగం నలభై మూడు పాయింట్ ఐదుగా ఉంది గత నాలుగేళ్లలో ఋతుపవనాలు అనుకూలంగా లేనప్పటికీ జాతీయ సగటు వృద్ధి రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతంగా ఉండగా నవ్యాంధ్ర వ్యవసాయం అనుబంధ రంగాలలో సగటు వృద్ధి రేటు పదకొండు శాతంగా కనిపిస్తుంది ప్రస్తుత ధరలలో వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల ఆదాయ వృద్ధి రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో ఒకటి పాయింట్ రెండు ఎనిమిది లక్షల కోట్ల నుంచి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటికి రెండు పాయింట్ ఐదు మూడు లక్షల కోట్లకు గణనీయంగా పెరిగింది పారిశ్రామిక రంగంలో ఆదాయ వృద్ధి రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఏడు లక్షల రూపాయల కోట్ల నుంచి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఒకటి పాయింట్ ఆరు రెండు లక్షల కోట్లకు సర్వీస్ రంగంలో రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా లక్షల కోట్ల నుంచి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటికి మూడు పాయింట్ రెండు సున్నా లక్షల కోట్లకు గణనీయంగా పెరిగింది నవ్యాంధ్రలో విభజన సమస్యలను అధిగమించడంతో పాటు అనేక సంస్కరణలను తీసుకురావటంతో ఎన్నో విజయాలు వరించాయి ట్రెజరీల పనితీరులో మార్పు వల్ల ప్రజలు వినియోగదారులు వాటిని సందర్శించాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది రెగ్యులర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పదవ వేతన సవరణ సంఘం ఇరవై తొమ్మిది శాతం ఫిట్మెంట్ ను సిఫారసు చేయగా రెండు వేల పదిహేను సవరించిన వేతన స్కేలులో వేతన నిర్ణయం కోసం మూల వేతనంలో నలభై మూడు శాతం ఫిట్మెంట్ ను అనుమతించారు ఇరవై తొమ్మిది వేల ఖాళీ ఉద్యోగాల భర్తీకి అనుమతినిచ్చారు అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల పారితోషకాన్ని భారీగా పెంచారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మధ్య జనాభాను యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ముప్పై రెండు ఈస్ట్ నలభై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది నిష్పత్తిలో విభజించారు అయితే జిఎస్డిపి వాట యాభై పాయింట్ ఏడు ఈస్ట్ నలభై తొమ్మిది పాయింట్ మూడు దామాశాలో ఉంది రెండు ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య వ్యత్యాసం పన్నెండు వేల ఆరు వందల తొంభై రెండు కోట్లు గత నాలుగేళ్లలో ప్రస్తుత ధరలలో సగటు వృద్ధి రేటు పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు రెండు శాతంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థిరమైన పనితీరు కారణంగా రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో జిఎస్డిపి వాట యాభై రెండు పాయింట్ మూడు ఈస్ట్ నలభై ఏడు పాయింట్ ఏడు దామాశాలో ఉంది స్థాపిత రాజధాని ఉపాధి కల్పన ఆదాయ సమీకరణ హైదరాబాద్ వంటి ప్రయోజనాలను కోల్పోయినా తెలంగాణ కంటే ఆర్థిక వృద్ధి రేటును సాధించాం విభజన హామీల అమలుకు కేంద్రం ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపడం లేదు ప్రతికూలతలు ఉన్నా సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మలుచుకుని సవాళ్లను అధిగమించాం ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు ఏడు మిషన్లు ఐదు గ్రిడ్లు ఐదు ప్రచారాలు చేపట్టాం ప్రతి రంగం కింద వెలికి తీయని వనరులను గుర్తించి ఉపయోగించుకున్నాం రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను జిఎస్డిపి వృద్ధి రేటు తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం ఉంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటికి పదకొండు పాయింట్ రెండు రెండు శాతం సాధించాం గత నాలుగేళ్లలో అఖిల భారత సగటు వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ మూడు శాతం తెలంగాణ సగటు వృద్ధి రేటు తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు శాతం కాగా నవ్యాంధ్ర పది పాయింట్ ఐదు రెండు శాతం సగటు వృద్ధిని సాధించింది ఆదాయ వృద్ధి నాలుగేళ్లలో నికర పెరుగుదల మూడు పాయింట్ నాలుగు లక్షల కోట్లు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా పదకొండు రాష్ట్రాలకు పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం రెవెన్యూ లోటు గ్రాంటును సిఫారసు చేసింది నవ్యాంధ్రకు ఇరవై కోట్లు మొత్తం గ్రాంట్ రూపంలో ఇచ్చారు వాస్తవికంగా ఇంకా ఇరవై వేల ఐదు వందల ఎనభై రెండు కోట్ల రెవెన్యూ లోటు ఉంది రెండు వేల పదిహేను పదహారులో పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల పదకొండు కోట్లు రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఇరవై రెండు వేల నూట అరవై ఒక్క కోట్లుగా ఉన్న లోటు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఇరవై వేల ఐదు వందల ఎనభై రెండు కోట్లుగా ఉంది కేంద్రం నుంచి గ్రాంటు అందక కూడా ఈ లోటు కొనసాగుతుంది రాష్ట్రం తన రెవెన్యూ రాబడులు జీఎస్టీపీ మూలధన వ్యయాన్ని పెంచుకోగలిగినప్పటికీ కొత్తగా ఏర్పాటైన రాష్ట్రానికి చాలా నిధులు అవసరమవుతాయి ఇందుకోసం తన ఆర్థిక వనరులను పెంచుకోవలసి ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చకపోవడం వల్ల రెవెన్యూ ద్రవ్య లోటు పెరిగింది పదమూడు విభాగాలలో ఆయా శాఖలు తీసుకున్న మొత్తం రుణం ముప్పై ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లగా ఉంది